മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തു ഇയാൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഇസ്ലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിന്റെ അംശവും ചേർത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി നല്ല ഒരു വരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതൊരു മതമാണ് പ്രവാചകനിലും ഖുറാനിലും ഇസ്ലാമിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങൾ അതൊരു മതമാണ് ഭാരതത്തിലെ സംസ്കാരത്തില് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു മതം അതും ഒരു മതമാണ് ഈ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ബാസുരേന്ദ്ര ബാബു എന്ന വ്യക്തി ഭൂരിപക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നും ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഞങ്ങളെന്നും പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിലെ ജനത എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ചോദിക്കാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഗുരുവായൂരിൽ പോയപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏത് കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഈശ്വരീയമായ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വേങ്ങരയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്ന ആ മുസ്ലിം നേതാവ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിയും അയാളെ എതിർത്തില്ല ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മന്ത്രി പോപ്പിനെ കാണാനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ പോയപ്പോഴും എതിർത്തില്ല ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് ഇതിന് മാത്രം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി ഇയാൾ പറയാണ് ഇതിന് മാത്രം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി മുസ്ലിമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മാത്രം ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാര് ഹിന്ദു എം എൽ എമാരും അവര് ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മതാധിഷ്ഠിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രം എതിർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിലാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വരിയുണ്ട് ഒരു വരിയല്ല രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിഞ്ഞുകൂടായ എങ്കിൽ എന്നെ പച്ച തെറി പറയരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ തെറി പറയരുത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ തെറി പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ വരി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ് പേജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു മതത്തിനെയും വലുതായിട്ട് പറയാതെ ചരിത്രപരമായിട്ട് അവർ തന്നെ ചിലരെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോഴും പച്ച തെറി പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമന്റ് പറയും താൻ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാ താൻ ആരാ ഇത് പറയാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കമന്റുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടേത് പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിം പയ്യന്മാർ ഇത്ര പച്ച തെറി പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഇത് അവരുടെ വേദ പുസ്തകത്തിലോ അവരുടെ പുസ്തകത്തിലോ ആത്മീയ പുസ്തകത്തിലോ ഉള്ളതാണോ അല്ല അവരുടെ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാണോ ജന്മം നൽകുന്ന ദിവസം അവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാണോ പള്ളിയിലും മദ്രസയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം പച്ച തെറി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം യൂട്യൂബിലായാലും ഫേസ് പേജിലായാലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് സക്കീർ നായിക്കിനെ കുറിച്ചെങ്ങാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടും അയാളുടെ പി എസ് ടി വി ചാനലൊക്കെ നിരോധിച്ചിട്ട് അയാൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അയാളെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹാലിളകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചില മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്കാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ സക്കീർ നായികിനെ കുറിച്ച് വേറൊന്നും പറയണില്ല എന്തൊരു തെറിയാ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ 
പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന ചില കമൻറ്റുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് വല്ലതും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അതെങ്ങാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ എന്ത് തെറിയ പറയുന്നത് ഇവരെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തെറിയാണോ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഞാൻ പറയുന്നതിനെതിരെയും തെറി വരും അത് കുറെ അധികം കേൾക്കാറുണ്ട് വായിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ തോന്നാറുണ്ട് ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഇത്രയും പച്ചത്തെറി പറയാൻ ശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആയിരം കമന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമന്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമന്റ് പോലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കമന്റുകളോ അപ്രീസിയേഷനോ ഇല്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ഇതെന്ത് ആ മുസ്ലിം പയ്യൻ പറയും എന്നെ പച്ചത്തെറി പറയരുത് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് താൻ ഇത്രയും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ നിന്നോ പച്ചത്തെറി തനിക്കെതിരെ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അയാൾ ആ വരി ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നാ ആലോചിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ല പറയുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ചരിത്ര പുസ്തകം യു ജി സി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടം അതെങ്ങാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പച്ച തെറിയ ഔറംഗസീബ് ചെയ്ത നൂറ്റി എൺപത്തി ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ പച്ച തെറിയ അത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് യു ജി സി പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചേരമാൻ പെരുമാള് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പച്ച തെറിയ ഈ തെറി മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണോ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലുണ്ട് അവിടെ പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ പതിനെട്ട് പേര് മരിച്ചു എന്ന് ഈ ഒരു മതത്തിലുള്ളവർ മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ ചത്തും കൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് വെറുതെ ആലോചിച്ചു നോക്കാം എന്ത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു സിറിയയിലായാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായാലും ഇറാനിലായാലും ഇറാഖിലാണെങ്കിലും ഈജിപ്തിലാണെങ്കിലും പാലസ്തീനിലാണെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു ലോകത്തിൽ അൻപത്തിനാല് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ വേറൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു അറുപത്തൊൻപത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏത് നമ്പറും എങ്കിലും ആവട്ടെ ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഒരേ പ്രവാചകൻ ഒരേ അള്ളാഹു ഒരേ കാബ ഒരേ ചന്ദ്രകലയും നക്ഷത്രവും ഒരേ കുടുംബക്കാരുടെ താഴ്വഴികളായിട്ട് വന്ന ഷിയായും സുന്നിയും അഹമ്മദിയായും ജമാത്തെയും സൂഫിയും എല്ല എന്നിട്ട് എന്തിനു ഈ ചാവാനും കൊല്ലാനും നടക്കുന്നു പച്ച തേറി പറഞ്ഞതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുകയാണോ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു പോവാണ് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് വെക്കുന്നത് മുസ്ലിം പള്ളിയില് അത് പൊട്ടിക്കുന്നത് മുസ്ലിം മരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന പോലീസ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്മാര് മുസ്ലിങ്ങൾ ജഡ്ജി മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നിയമവ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചാവാനും കൊല്ലാനുമായിട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യന് വേദനയില്ലേ മനുഷ്യ രക്തത്തിന് അതിന്റെ മൂല്യമില്ലേ എന്തിന്റെ പേരില്ല കൊല്ലുന്നത് എന്തിന്റെ പേരില്ല ബോംബ് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർത്തുന്ന രീതിയുടെ വ്യത്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതും എഴുപത്തഞ്ചും പച്ച തെറി കമന്റുകളാണ് എന്ത് സംസ്കാരശൂന്യമായിട്ട് അത് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവനുമാണോ എന്നുവരെ തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് പലരുടെയും കമന്റ് ഈ നാടിനെ കുറിച്ചോ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് വല്ലതും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എതിർപ്പ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം എതിർക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം സാമാന്യ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ ഇത് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കണുള്ളൂ ആ ഉള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതും ഉറക്കെ പറയുന്നവനും ഒടുക്ക നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും പറയുന്നത് മാത്രം ശരി എന്ന് ധരിച്ചും ധരിപ്പിച്ചും അതല്ലാത്തതൊക്കെതിരെ പച്ച തെറി പറഞ്ഞ് ശീലിപ്പിക്കുന്ന ആ വരി ഈ മുസ്ലിം യുവാവ് മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് വന്ന് പറയാണ് ടി വിയിൽ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് വരാറില്ല വരേണ്ട അത്യാവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം എന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നു കാബാ സുരേന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടല്ല ബാ സുരേന്ദ്രബാബു കാബാ സുരേന്ദ്രബാബു അല്ല ബാ സുരേന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതിന്റെ അവസാനവും അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ പച്ച തെറി പറയല്ലേ എന്നാണ് ഏതായാലും പറയുന്ന
അച്ഛനാണോ ജ്ഞാനപാന എഴുതിയത് അടുത്ത വരി പറഞ്ഞു തായ് എന്ന് പറയുന്ന തന്തയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് എന്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കണില്ല എന്ന് തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അർത്ഥം പര്യായ പദം തന്നെയാണ് തമിഴിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആണ് ധാരാളം വലിയ വലിയ തന്തൈ പെരിയോർ എന്നാ പറയാ പെരിയോർ രാമസ്വാമി പെരിയോർക്ക് തന്തൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്ക ഇത്രയും അധികം നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ഗാന്ധാരിയോട് പറഞ്ഞു ആരംഭമുള്ള എല്ലാത്തിനും അവസാനമുണ്ട് അമ്മേ അതുകൊണ്ട് യാദവകുലം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച കുലമാണ് വൃഷ്ണി വംശമാണെങ്കിലും യാദവകുലമാണ് യാദവകുലത്തിന് ആരംഭമുണ്ടെങ്കിൽ യാദവകുലത്തിന് അവസാനവും ഉണ്ടമ്മേ എന്ന് ഗാന്ധാരിയോട് പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണന് ജന്മം നൽകിയ യാദവകുലത്തിന് ആരംഭമുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആർക്കും സാധിക്കില്ല കാരണം കൃഷ്ണന് ജന്മം നൽകിയ യാദവകുലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അടിച്ചു തീരട്ടെ എന്ന അമ്മയുടെ ശാപം ഞാൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതും ചിലരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ചിലരുടെ പച്ച തെറി പറച്ചിലും ഈ ബോംബ് ഒട്ടിക്കലും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ വിവരണങ്ങൾ അറിയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ